Um 300 hafa þurft að yfirgefa heimili sín á ítölsku eigunni Iskia eftir að aurskriðu runnu yfir lítinn bæ þar í morgun. Tólf er enn saknað og ein kona er látin. Við að mikið björgunastarf stendur yfir. Bílastaða hús við Vesturgötur er orðið nýslur í mig borgarinnar, segir framkvæmdastjóri lækninga já heilsugæslu höfuborgarsvæðisins. Ráða þurfti öryggisvörð eftir að starfsmaður heilsugæslunar varð fyrir líkamsárás í bílastaða húsinu. Líkamsstaða ungmenna er að breytast vegna stór aukinar skjánótkunar. Sjúkraþjálfari segir heilsufarsvandamál tengt skjánótkun fara vestnandi. Ljúfur tónar, heitt kakó og kröðir í voru á borstbóðstólnum á fyrsta degi árlegs jólamarkaðar í heiðmörk í morgun. Nokkrir nældu sér í jólatré þó enn síðu fjórar vikur til jóla. Haust og vetra rúningur stendur nú sem hæst hjá Sauðfjárbændum sem skilaði um 800 tonnum af ull til vinnslu í vetur. Margir bændur eru um leiðverk takar í rúningi og rýja þá mörg þúsund kindur. Komið sæl. Tólf manns er saknað og ein kona er látin eftir skriðuföll á ítölsku eiginu Iskia í morgun, eftir úrhellisrigningar. Um 300 manns hafa þurft að yfirgefa heimili sín í litlum bæja á eiginu þar sem leðju flóð ranniðu hlýðarnar og út í sjó. Iskia er vinsæll áfangastaður ferðamanna, lítil eiga nálagt Napoli. Bærinn Casa Mitziola Terme er einn af sex smábæjum á eiginu. Eiðileikingin frá því í morgun blasti við björgunarsveitum sem komu þangað í dag þegar fréttist af öskriðanum sem verðast hafa lagt stóran hluta þessa bæjar í rúst eftir úrhellis regningu síðustu dægrin. Í fyrstu var talið að átta manns hefðu farist, það var síðan leirett. Nú er leitað að þeim sem er saknað, það eru aðlega íbúar í efri byggðum bæjarins og verið að huga að þeim um það byl 300 manns sem hafa þurft að yfirgefa heimili sín. Öskriðurna fjallu niður hlýðjarna fyrir ofan bæinn, svo fyrsta um klukkan tvö í nótt að íslenskum tíma og aftur snemma í morgun skildu eiðileikingu eftir sig, sópuðu með sér öllu lauslegu þar á meðal byfruðum sem sumar hverjar enduðu í sjónum. Björgunarsveitir voru sendar frá Napoli og hafa verið að störfum í Casa Mitziola Termi í allan dag við erfiðar aðstæður. Stjórnveldi í eigunni hafa brýnt fyrir í búum að halda sig heima við svo að björgunarsveitir geti óhindrað aðdefna sig. Fólk með fíknivanda og heimilislausir venja komur sínar í bílastaðahús við Vesturgötu í Reykjavík og koma staðan upp á efri hæðir húsins þar sem eldra fólk býr. Heilsugæslu stöðum við bæri er í húsinu og varð starfsmaður hennar fyrir líkamsárás á leið sinni úr bílastaðið húsinu og inn í heilsugæslu stöðina. Frá því fyrir klukkan átta á morgnana til klukkan fimm á daginn gengur öryggisvörður á vegum heilsugæslunar um bílastaðið húsið við Vesturgötu í Reykjavík. Í húsinu er heilsugæslu stöðum við bæjar dagvist aldraðra og svo íbúðir fyrir eldri borgar á annari og þriðju hæð. Það verður að segjast að bílastaðið húsið er mjög erfitt, það hefur Þar hefur bara verið látið viðgangast, bara nýsla og ókefið fólk sem er þar sem á ekki annars stað að venda. Og þetta er mjög truflandi, þetta er mjög vond aðkoma og er raunin alveg gerir óskilnilegt að þeir sem byrja ábyrð á bílastafhúsunni láti það viðgangast þetta að þetta er nýslurími borgarinnar. Hér úr bílakjallarnum er alveg ólæst að liftunni og með því að fara inn í liftuna er að það komast inn í gangin þar sem eru íbúðir fyrir eldri borgara. Liftan opnast svo hérna inn á gangi fyrir framann íbúðirnar og hér er vinsalt fyrir útagangsfólk að koma og leggja sig við heitan opnin. Ég held að sé nú bara allt í gangi þarna sem að er í undirheimanum því miður. Það er verið að sprauta, það er verið að reykja og það er verið að hvíla sig og sofa og eitthvað svona og það fyrir utan það ef að fólk er í mikilli neyslu þá hefðu nú alltaf gjöft að Ekki oft stjórn á þvægi og hægðum og ælir og allt saman og þetta er bara oftatíum virkilega slæmt ástand þarna niðri. Blóðblettir og fyrir utan alltaf sem allt er skilið eftir, þarna eru notaða nálar og tóm lífi og hilgi og svona. Eftir að ráðist var á starfsmann hilsugæslu stöðvarinnar í bílakjallaranum var ákveðið að ráða öryggisvörð og greiðir hilsugæslan ein fyrir þá þjónustu sem er töluvert dýr. Í kjölfar það á alvarlegri árás en líka því það er bara búið að vera mjög órólegt hérna lengi. En þetta er sambýli, þetta er reykjöðgubólk, þetta er bílastaða sjóðu, þetta er félagstjónustan og þetta er ríki sem eiga hérna eignir og það er eins og það sé að trubla að það verður sér tekin einhver ákveðin. 
og bílastöðsjóður hefur vísað þessu frá sér og félagsjónustan vísað þessu frá sér. Það þarf að finna eitthvað að samilega lausna þessu máli, ekki það að bara einn aðil í húsinu sé að standa allan straum á kostnaðnum. Fréttastofa hafði samband við Reykjavíkuborg. Þar er verið að skoða málið en bentar á að vettvangs- og ráðgjafa teymi Reykjavíkuborgar fari reglulega í skoðunarferðir. Teymið stefna á að fara oftar í bílastað húsið við Vesturgötu. Engum sé lögð áhörsla á slíkar vettvangsferðir á veturna. Þá hafi verið lausni skoðaðar eins og að læsa hurðum en falli frá þeim þar sem það samrýmist ekki brunavörnum. Lauruglumenn verða áfram á hverju strái í miðborgin í kvöld og í nótt vegna að hættu á mögulegum hemdarárásum í gengjastríði. Allt gekk stórslýsalaust fyrir sig í nótt. Andrúmsloftið í miðborginni í gerkvöld var óneitanlega litað af umræðu síðustu daga. Afar fáir voru á ferli og stemningin ólík því sem fólk hefur almennt vanist í bænum á föstudagskvöldum. Það var auðvitað farra fólk heldur en svona venjulega og það fór fyrir heim en það veðrið ekki kannski sérstaklega til að vera lengi út að skemmta sér. Sumir af vinsælustu stöðum miðborgarinnar voru svo gott sem tómir þegar fréttastofa leit við í kringum miðnætti. Og viðbúnaður lauruglu fór ekkert á milli mála því nánast hvert sem litið var mátti sjá lauruglu með nú bíla og bláu ljósin blikkandi. Veistu, til þess að það hafi einhvern tíman haft þetta mikinn viðbúnað svona á einu kvöldi þegar það er ekki kannski stóru viðburðir sem er að eiga sér stað? Nei, þetta er svona í meira lagi. Við getum við alveg sagt það. Svona með að það sé ekki það sé engi menning að nótt eða eitthvað slíkt. Ástæðan fyrir þessum mikla viðbúnaði er í besta falli óhugnaleg en ársendingar hafa gengið manna á milli um að gera eigi stórtæka árás í miðborginni þessa helgi. Lauruglega hefur þó gefið lítið fyrir þennan orðrúm en allur er varinn góður og nóttin gekk stór áfallalust fyrir sig. Og nóttin í nótt, hvernig svona leggst hún í ykkur? Hún leggst bara vel ykkur, við bara reynum að vera jákvæð og taka þessu bara eins og kemur bara fyrir. Helgi vill ekki meina að lauruglumenn finni fyrir ónótum í eins einkennilegu ástandi og þessu því einfaldlega takið því sem að höndum byr. Og áfram verður fjöldi lauruglumanna í bænum í nótt og næstu nætur eða allt þar til lauruglega metur ástandið öruggt. Ráðleikingar Helga fyrir nóttina eru einfaldar. Bara farið vanlega og reynið að hafa gaman saman. Fundur Vladimís Pútins, Rússlands fórseta með mæðurum rússneskra hermanna virðist hafa verið vandlega sviðsettur að mati fjölmiðla og gagrinenda sem ringt hafa í uppsetninguna. Sumar þeirra kvenna sem voru viðstættar eru framarlega í samtökum sem stýðja stjórnvöld og innrásina í Úkraini. Rússneska ríkisjónafi byrsti í gær upptöku að fundi Pútins með þrettón konum sem sagðir eru vera mæður eða eiginkonur rússneskra hermanna sem berjast eða hafa barist og fallið í Úkraini. Pútin sagðist deila sassuka þeirra sem mistafa sinni sína eða eiginmenn. Vægna þú stu, mi fsi smertni, mi fsi pat gospodum. Í mi kakda nefnir þú þetta vimira fsi og idjum. Guardian og fleiri fjölmiðlar hafa bent á að minnsta kosti sumar þessara kvenna eru framalega í samtökum sem stýðja stjórnvöld í Kreml og innrásina í Úkrainu. Ein hefur sést á sviði með Pútin og önnur gerði áróðusmyndum innrásina. Mæ sinn, Pšeničkin Konstantin. Við einum við útrýnig bæjöf þessjaði gorað pagýp. Þakk slagjöðu situasjum sem vrak pæðasjóð blíska kæk pæðsýðum. Hún byl vyskjöðu þá kópa, vyzval agónið na sýbja og pæðslíðni hvað slava byli. Pæðum, bratva, rúbíð u kropov. Pæðsmyrtna, hún byl nagrážďum medalí za atvaga. Vandlega sviðsettur fundur Pútins með þessum konum er mögulega svar stjórnvalda í Kreml við gagrinni sem komið hefur fram á mannfall, nýlega herkvæðningu og hvernig nýlegar hafa verið undirbúnir fyrir átök. Leitogi óhóra samtaka mæðra og eiginkvenna rússneskra hermanna sem vildi hitta Pútin gefur lítið fyrir þennan fund. Hvatið þú vas smjelisti stretjitsa v glaza, v atkrytu, ne saglasovanami karmannami vašimi ženšinami, materiami. Sjúkraþjálfari í Reykjavík hefur áhyggjur af áhrifum skjánótkunar á stóðkerfi og augnhilsu ungmenna. Hann greinir breytingu á líkamstöðu þeirra en skjánótkun hraðar einnig öldrun eldra fólks. Gauti Grétarsson sjúkraþjálfari hefur þróað aðferðir og æfingar til að greina og aðstöða fólk við vandamál sem tengjast skjánútkun og kyrsettu. Hann segir að vandamálin sé að versna. 
Já, skjánotkunin hún hefur þau áhrif, sérstaklega þegar við horfum í þessa stöður hérna, að þá er þessi staða ekki nógu góð fyrir bakið og heldur ekki fyrir hálsinn, þannig að augun eru bara föst á sama punktinum. Þannig að við þróum með okkur það sem heitir tunnel vision, eða svona bara hérna rörsýni sko, þannig að í staðins að augun sé alltaf á ferðinni sem að þau eiga að gera í leik og starfi, að þá þjálfuðu í því að vera bara alltaf á sama punktinum. Við það að vera í þessari stöðu hérna, þá er það alltaf bæði álag á bakið og svo álag á hálsinn, því að fyrir hvern sentimetri eða fyrir tíu gráðu sem höfuðið fyrir fram fyrir líkamann, að þá er svo mikið álag á nakkaðuðvana. Gauti segist hafa tekið eftir breytingu í líkamstöðum úgmenna sem hann rekur til aukinnar skjánótkunar. En hann segir að vandamálið sé ekki aðeins bundið við yngra fólk. Yngra fólk er náttúrulega að þróa og þroska stóðkirfi. Þannig að þá eru henni fáðu ekki þjálfunina fyrir axlavöðvana og bakvöðvana og kviðvöðvana. Fyrir eldra fólki þá bara hraðar þetta öldrun. Þannig að með því að vera í slæmum stöðum og fara í raunni í þessa stöðu sem að margir fara í þegar verða eldri sko, þetta er staðan sem að fólk er í þegar að er í tölvunni og svo þegar að hann réttir úr sér, þegar að hann réttir úr sér hérna, að þá er hann kannski í þessari stöðu hérna, en ef við tökum þessa stöðu sem að var í áðan, nú var að skakkur hérna, hann satis og klessa, satis og klessa hérna sko, þú veist, þá er það í raunni sama stað og í uppstöðunni hérna, eins og að væri bara hérna í raunni. Þannig að við þurfum aðeins að horfa í það að þessi skjánorku, það þarf að takmarka hana og mýka hana og það eru skólar að gera núna tilraunum með það að hafa skjálausa daga og skjálausa mánuð og bara hvíla síman og ég held að það sé bara af hinni góða. Barnahús að íslenskri fyrirmynd var opnað í Slóveni í fyrra. Fleiri húsum verður komið á fót víðar í Evrópu á næstunni með stuðningi Evrópusambandsins og Evrópu ráðsins. Framkvæmdastjóri ráðsins segir að Ísland geti orðið fyrirmynd í réttindum kvenna og barna. Maria Pejsinovic Búrits framkvæmdastjóri Evrópuráðsins var í vinnuheims og hér á landi meðal annars til að undirbúa að leiðtófund ráðsins sem verður á Íslandi í maí. Búrits telur að þar þurfi meðal annars að ræða ábyrð vegna stríðsins í Úkrainu og innleiðingu mannréttindasáttmála Evrópu. Which is now because of the war of aggression on Ukraine but also because of some backsliding that we see in certain parts of Europe not happening. Mannréttindi sé einmitt í forgrunni í formannstíð Íslands í Evrópuráðinu. Búrits segist ánaði með stefnu landsins í að tryggja rétt kvenna og barna sem sé eitt af stærstu málum ráðsins. Iceland can be a role model in really applying the best, not only for European standards, but world standards, best legislation. Búrits heimsótti meðal annars barnahús en önnur Evrópulönd eru með stuðningi Evrópusambandsins og Evrópuráðsins að koma upp sambærilegum húsum til að taka skýslu af börnum sem hafa orðið fyrir ofbeldi eða misnotkun. I can say that already this year we have Barnehus, so child house open in Slovenia. There are projects ongoing in Finland, Ireland at this moment and Spain. Some other countries are going along the way. I think there are there is a very very good model to follow, but I think the high standards such as are applied in original Barnehus here in Iceland needs to be applied. Það er órjúfanlegur hluti af jólahefðinni að hjúfra sig upp í rúmi með góða bók, segir bókaútgefandi. Bókamessa var haldin í hörpu í dag þar sem rithöfundar, útgefendur og bókaunnendur komu saman. Já, vertið þér fer feikilega vel að stað og það er mikil bókastemning og það er gjarna þannig að þér er sterkt skáldsagnaár að þá smita það yfir alla flóruna. Þetta er ógeðslega gaman. Þetta er svona eins og hátíð. Og svo bætist ofan á að það koma bæði fullornir, ömmur eru mjög dauglegar að koma og spjalla. Bókamessan hefur verið haldin árlega frá árinu 2011 en eins og svo margt annað fyrir hún niður árið 2020 og hefur ekki verið haldin síðan eða þar til nú. Og bókaflóran er fjölbrýtt. Þetta er síðast myndasögur um áttu þeirra og þetta er fræðirit um myndasögur, bæði listasögur þeirra og svona hvernig þær virka, hvernig þær virka á manneskjur og allt svona. Þetta er um Alexander hérna Daniel Hermann Davidsson sem hefur drepast úr hát í hátíði. Það er svona skýrði hann Alexander Daniel Hermann Davidsson. Og hérna, það er hans ofurkraftur og já, þetta þvælist stundu fyrir honum. Og nenna krakkar alveg ennþá að lesa. Það virðist vera. Alla hana, já, börnir sem koma hinga eru náttúrulega lestra hestra kannski. En ég fer í skóla núna bara á hverjandi eigi fram á jólum að lesa upp og 
og lendi þar alltaf undarþæðingalaust í sko, frekar djúpum samræðum um bókmentir. Hér bara hvernig andlit er, na, hvernig við sjáum andlit úr bara hringi tveim punktum og línu og af hverju, þú veist, af hverju er heilinn þannig, hvernig virkar okkar heilu og fer í raunni í, þú veist, smá í vísindin þar og heila starfsemi og allt svona. Þannig að það fer bara mjög djúft inn í, inn í myndasögur. Yfir 40 útgefendur kynntu nýjustu bækurnar og augljóst er að úrvalið er mikið. Það er alveg órjólegur hluti af jólahefðinni hjá mjög, mjög mörgum að fara á jólanótt með góða bók upp í rúm og lesa. Svo liggur maður bara yfir jólin og nýtur þess að lesa góða bók. Og talandi um jólin, fyrsti sunnudagur í aðventur á morgun og víða er mjög jólilegt um að litast. Árlegur jólamarkaður skóraktafélagsins var opnaður í heiðmörk í dag. Vetrarsólin skein í heiðmörk í dag og gestir jólamarkaðarins litu kulda ekki á sig fá, en það gátu þeir ylja sér við varðveld og heitan kakobolla og hlýta ljúfa tóna söng og snorlingaskóla. Snjókott falla. Með þess til að skemmta þess að sýngja jólahjól. Líka í stofunni er stóð kofi einn. Í skóginu stóð. Fólk ykkur vera best í jólið? Að vera með fjölskyldinu minni. Að vera með fjölskyldinni og bara... Ármann pakkana. Ég er alltaf kveitur með pappa minna að pappa minna vaska upp. Ég get ekki beðið að opna pakkana. Ég er bara, Ármann, drífið ykkur, drífið ykkur. Er þetta allir lengi að því að ganga frá eftir matinn? Já, líka að borða. Og markarum er líka hægt að verða sér út um jólatrjá og þó enn séu fjórar vikur til jóla létu nokkrir slag standa. Þú ert aldrei snemma í því fjórar vikur til jóla? Já, þetta er tröpputrjá, þetta er svona, þetta er bara verið úti. Þannig þau lifið þetta alveg af? Já, já, já. Ég kemur alveg langt af. Hvaðan kemur þú? Ég kemur frá Snæfisnesi. Alla alveg hingað til að kaupa tré? Já, alla alveg hingað til að kaupa svona tré. Sko, ég þetta er þrítjúvasta skipti sér um kaupa þetta. Nei, nei, ég segi, þetta er í þriðja skipti sér um kaupa svona lítið tré. Þannig þú gengur sáttur hérna úr heiðmörkinni? Mjög svo, mjög svo. Kamman að koma hingað. Íslenska kokkalandsliði tekur þátt í heimsmeistarakeppni í matreðsli sem hófst í Luxemborg í gær. Íslenska liði freistar þess að endurtaka árangurinn frá 2018 þegar liði tók gullið með sér heim. Í dag framreiða íslensku kokkarnir þryggja rétt að heita hann matseðil sem eldaður er fyrir rúmlega hundramanns og þriðudaginn er keft í þrettán rétt að veislukvöldverði fyrir tólmanns. Undibúningur hefur staðið yfir mánuðum saman en úrslit verða kunngjörð á fimmtudaginn. Líklegt er að um 800 tonn af ull berist frá sauðfjörbændum þessar vikunnar en haust og vetra rúningu stendur nú sem hæst. Þótt langmest af ullinni fari til vinnslu og vörum sem seldar eru hér á landi, finnst bændum þeir ekki fá næga tekjur af ullasölu. Ondin á þver á í reykja hverfi í norðurþingi sem reyndar er rúningsmaður líka og fer því víða er nú búin að ríja kindur á hverjum degi síðan í oktober lok. Hvað ertu búin að ríða margar? Eitthvað um 3700. 3700? Já, eitthvað er kringur það. En er þá mikið eftir? Þú ert ekki geta hætta eða hvað? Nei, nei, ég hugsa að ég sé eitthvað á annað þúsund eftir, sko. Já, hann reikna með að ríða um 5000 kindur, en hann er um tvær mínútu með hverja kind. Þarna liggur reyfið. Þarna er reyfið. Þú ert ekki lengi að þessu? Nei. Ístex kaupi bróðupartinn af ullinu frá bændum og þanga fóru 770 tonn á síðasta ári. Um helmingur þess fór til vinnslu á lopa og prjónabandi hér innalands. Fjórðungur fer í framleiðslu á ullarvörum fyrir Ístex erlendis sem eru svo fluttar til landsins. En rúm 150 tonn af óunninu ull fara til erlendra kaupenda. Ég heyrði það á ykkur að þið væri til að fá meira fyrir ullina? Já, það væri gott, það væri að fá meira fyrir ullina en svona bara staðan. Og það fór eitt tonn af ull frá þér á í þeirra. Afurðaverðið á því var fyrir árið í þeirra, þetta rúmlega tonn var 
eitthvað rétt um 170.000 held ég. Þegar maður setur dæmi þannig upp að, að fá 170.000 fyrir tonna vöru, manni finnst þá, þá, þá er kíló verið komið niður í hvað 170 krónur á kílóið. Ég held að ég hafi aldrei vestla neitt á þann penning, ekki, ekki sinnti. Og þá að veðri. Það verður stinningskaldi eða allkvöss norðanátt um landið vestanvert, hvassast norðvestanlands. Mun hægari breytilega átt austan til. Rigning um landið austanvert en slitta eða snjókoma norðan til. Skíjað með köflum og úrkomu lítið á suður og vesturlandi. Hiti verður á bilinu 0 til 7 stig. Sigurð Jónsson veðurfræðingur fyrir nánar yfir veðrið að loknum íþróttum sem Óðin Svan Óðinsson sér um í kvöld. Önnur umferð reyðla keppni heimsmeistra mótsins í Katar er spilið í dag með fjórum leikjum. Sáttar gátu með Sigri tryggt sér sæti í 16 eða úrslitum fyrstir allra. Íslensk hjón sem búsett eru í Dóha í Katar segja þjóðina oft fá óvægna gagrinni. Þau segja lífið í Katar ljúft en öðruvísi. Íslenska kvennalandslíð í körfubolta undir býr sig nú fyrir mikilvægan leik gegn rúminni og morgun. Þá skulum við fara yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Um 300 hafa þurft að yfirgefa heimili sína á ítölsku eiginu Iskja eftir að auðskriðu runnu yfir lítinn bæ þar í morgun. Tólf er enn saknað og ein kona er látin. Viða mikið björgunastarf stendur yfir. Bílastaðahúsið Vesturgötur orðið neyslur í mig borgarinnar, segir framkvæmdastjóri lækninga hjá heilsugæslu höfuborgarsvæðisins. Ráðu þurfti öryggisvörð eftir að starfsmæður heilsugæslunar var fyrir líkamsárás í bílastaðahúsinu. Líkamstaða ungmenn er að breytast vegna stór aukinnar skjánótkunar. Sjúkraþjálfari segir heilsufarsvandamál tengd skjánótkun fara versnandi. Ljúfir tónar, heitt kakó og kröður í voru á bóðstólnum á fyrsta degi árlegs jólamarkaðir í heiðmörk í morgun. Nokkrir nældu sér í jólatré þó enn séu fjórar vikur til jóla. Haust og vetra rúningur stendur nú sem hæst hjá Sauðfjórbændum sem skilaðum 800 tonnum af ull til vinnslu í vettur. Margir bændur eru um leið verktakar í rúningi og ríða þá mörg þúsund kindur. Næstu frétti verða sæðar í útarpiklugan tíu í kvöld og vefurinn rúpundris er uppfærður allan sólaringin. Þessum frétti tími lokið, njóti kvöldsins og verið sæl. Á rúf í kvöld. Komið sæl og velkomin í hraðfréttir, við erum tíu ára. Hraðfréttir tíu ára. Benedikt Valsson og Fannar Sveinsson halda upp á tímamóndin með nýrri þáttarið. Ítelljuferðin er bresk gammamynd þar sem grínistarnir Steve Kukan og Rob Brighton fara í matarferðalag um Ítelju. Fikmyndin Mid-90s segir frá Steve og uppvakstarárum hans í Los Angeles, en hann á í vandræðum heima fyrir og í skólanum.